hello class hello 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 teacher good night hi good night to you hi good evening good evening how are you today how are you feeling today okay just give me a moment let's let me get ready with the presentation ya vamos a empezar ahorita just right now just give me a second Good evening, teacher. Hi, good evening. The teacher, creo que tendré problemas con poder ver. No, no, no tiene cámara la computadora en la que estoy este día. Ah, oh, ok. Pero si ¿sí nos puede escuchar bien, nos puede ver. Sí. sí. Vaya, perfecto. Gracias por avisarnos. Ok, teacher. Vaya, gracias. muy bien. How about the rest? Empecemos con eso, diciéndoles good night with good evening. Igual eh, ya nos reportó ahí. Wendy, su cámara y los demás, sí, cámaras encendidas. Remember, we need to have your cameras on. Ok, now I can see you. No se preocupen, sé que muchos estamos llegando a casa, tal vez ahorita, si en caso necesita levantarse, puede hacerlo rapidito y necesita tomarse un cafecito mientras la clase haga, no hay problema. Pero sí, recuerden, es una hora nada más que tenemos Y hay que aprovecharla. Catherine, sí, Catherine, eh, en el caso de cuando la cámara falla así, es porque necesitamos instalar la última actualización de Zoom. Siempre revisen en Zoom, en la parte, creo que es en comprobar actualizaciones. Cuando se van a, a Zoom, les abre el programa. Busquen la pestaña que dice comprobar actualizaciones. Y si instalan la última actualización, Catherine, ya no les va a fallar la cámara. ¿Ok? Es lo que pasa. Pero sí, entiendo que por eso pasa. A mí también me pasó. Y siempre antes de la clase también reviso. Si hay algunas actualizaciones, muchas veces no notifica, pero esa es la solución. Así que no se preocupe, Catherine. Tal vez sí puede este, buscar la actualización ahorita. O oh, pues, si no, pues al finalizar la clase para que mañana ya no le dé ese inconveniente. Vaya, 2.11. Gracias por traer sus preguntas. Voy a tener listo el 2.11. Que ah, es listening. It's a listening. Right. Vamos a hacerlo ahora. Si gustan, lo hacemos ahora. Um, estaba leyendo el chat. I was reading the chat. And they are asking you to complete the exercises from section number one and section number two for tonight, right? Le piden para ahora, tonight. So let's see, enfoquémonos ahora. Aunque saben que sí, la clase número cuatro nos corresponde mañana. Time expressions sería nuestro último tema. Time expressions for class number four. In today's class, we are going to cover the last part of the WH questions with the simple present tense. Eso nos corresponde para ahora. Y mañana, la última parte de la sección 2, time expressions. Pero si es necesario que completemos los ejercicios, hagámoslo. Aunque la idea es comprender el ejercicio y luego nosotros ser capaces de desarrollar el ejercicio por nosotros mismos. Pero yo les ayudo. So, here we go. Time to start with this class and let me show you the topic for today. Si es como la continuación de ayer. We are going to continue like with the second part of the topic that we had yesterday. Remember, today we are going to cover section number two. How do you spend your day? That is the title of section number two. How do you spend your day? And we are going to be practicing the simple present, but being specific WH questions, interrogative form of the simple present tense. Okay, simple present. Do you remember when are we going to use the simple present? Or for what are we going to use the simple present? Simple present. 
¿Para qué utilizamos el presente simple? To talk about what? ¿Qué se recuerda? Ok. Grupo de 7 a 8. ¿Alguien ha escrito por no acá? Si... Dígame. No sé si es como para rutina o hábito. Exacto. That's the key word. Remember that we are going to use this structure, the simple present tense, to talk about routines. Actividades que hacemos en el presente terminan cuando? En el presente. Mañana la puedo volver a iniciar y terminarla el mismo día y repetirla consecutivamente. Routine. Entonces, si hacemos WH questions, Va a ser para hablar de situaciones similares, rutinas. Look, here we have an example. How do you spend your day? ¿Cómo? ¿Saben qué es el significado de esto? What is the meaning of this verb? Spend. ¿Cómo? Vamos, aprendamos un nuevo verbo si no lo sabemos. Spend. What is the meaning of spend? It's practice. Deletrear. Ah, spell. Es deletrear. ¿Cómo? Pero aquí tenemos spend. ¿No? Ok. ¿Cómo pasas tu día? Mm, tal vez la traducción, si lo buscan, gastar, pero es pasar mi día. ¿Cómo desarrollas o qué actividades haces? ¿Cómo pasas tu día? Entonces, si se fijan, your day. Está hablando del día presente. How do you spend your day? I go to work in the morning. I have English classes at noon. I exercise at night so how do you spend your day entonces para que recordemos seguimos viendo el simple present y el simple present nos ayuda a hablar de routines actividades que hacemos en el present 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 and present and finish in the present ok do you remember the examples that we were presenting yesterday the wh Questions. ¿Cuáles recuerdan de WH questions or the WH words that we have? ¿Cuáles practicamos ayer? What? Yes. Uh -huh. Where? Where? Okay. Who? Who? Okay. How? Mm -hmm. no, no, how? No. Let's see. I don't know. You tell me. Okay, let me help you. Let's ayudo. We were practicing. Who? Why? What? Were why, but I'm still missing three. Me hacían falta tres que al final ustedes las agregaron. Which are those? We are missing three WH questions in this list. Which were the ones? We have who, what, where, why. Who can remember? We were giving the definition at the end. And we were uh, giving examples. Which are the ones that we are missing? Ustedes mismos me dijeron, ¿cuáles nos hacían falta? ¿No which, tomaron otra? Ah, yeah. which, muy bien, and when. when. There we go, class. What? Which, what? when. Ahí teníamos estos ejemplos. Let's start with an activity. We are going to have a different activity right now. I need you to help me out with this activity. We are going to have a very short ex exercise. Clases, sus cámaras, ya vi, solo tengo a cinco con cámara. One, two, three, four, five, no, seven. Seven with cameras. How about the rest of you? Ahí están, ya lo vi. So look what we have today. We are going to practice with a different way. Supposedly, we remember the information. Pongamos en práctica lo que aprendimos ayer. Let's practice right now. 
WH question word. Okay, I need you to help me out. Wow, it's too big, I guess. Ahí está mejor. Okay, what do we have here? We have three different options to complete the question. So I need you to ask, to, to help me out with this. How do we complete this question? Is the Eiffel Tower? It's in Paris. When, why, or where? Which where? is the correct one, Chris? Where? where? Are you sure? Are you sure? Están seguros? Are you sure? Yes. Uh, yes. Habla de un lugar. Ah, it's talking about a place. So what are we going to use when we are talking what? about places? Sí. Where is not people. It's a place in this case. Where, okay, let's pick this one. No entendí ni la pregunta, pero sí sabía que era porque era lugar. Mm, me encanta. Fíjense que cierto que no entendieron. Ahora sí entendámoslas para que no quedemos con la duda. Where <laughs> is, en dónde. Uh -huh. ¿Qué significa yeah. el verbo to be? Yeah. Where is. Está. En este caso creo que sería esta. Tower. ¿Qué nos está oh. preguntando? Ay, ¿En dónde? Está la torre está ¿En la dónde está la de torre Eiffel? It's in Paris. Entonces sí tiene mucha lógica. Ahí estamos. Next one. Number two. Square. We have a baby and we have a question. Vean la palabra clave que tenemos aquí. The key word. El verbo nacer. Born. Square. And we have this information. I was born in 1999. Nos está when, preguntando en dónde when, nacimos. Where, no, not really. Where, no, where to go. Cuando nacimos. Nacimos no, en el 99. No. Oh. When, 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 when. Because what information do we have? An specific time, a year. How do we complete the question? ¿Quién puede completar la pregunta? Can you read the question, please? When? When were you born? Mm -hmm. I was born in? 90. How do we read that no, number? 90. How do 90, we read 90, the year? 90. 90. 90. Remember, 19. 99. 99. Uh -huh. 1999. How about you, class? When were you born? When were you born, class? Give me your information, please. Mm -hmm. When were you born? In my case, I was born in 1990. Tell me about you. Jacqueline Vanessa. When were you born? I was born in 2001. No me acuerdo si se decía así. Mm -hmm. 2001. 2000? ¿Eh? Yes, 2001. There we go. Uh -huh. The Irving Alirio. When were you born? I was born in 1992. 1992. Wow, excellent. Si se fijan, estamos practicando. Lenin, when were you born? I was born in 1881. Okay, so which is the correct one? ¿Cuál sería la correcta aquí? Look. We went. Excellent example. Next one. Number three. Is this hero? It's a Spider-Man. Is this hero? When is this hero? Why is this hero? Or who is this hero? Who is the hero? Ah, who when are we going de to use it? De una persona. Muy bien. Ahí está. Sí tienen que manejar las preguntas. Estoy hablando de quién y who. Hace referencia a una persona. So, who is this? Hero. ¿Saben qué significa esto? What is Un héroe. How do we pronounce this one? Hero. Hero. 
Let me check that. Solo déjenme chequear algo. I guess we are missing. Yes. En español le agregamos, sí, así es. Hero. En español va con a hero. Hero. It's a Spider-Man. So yeah, I guess this is clear. Who? Who is this hero? Number four. Pencil is the longest. Is, es el más largo. Okay, vean la imagen. What do we have here? ¿Qué tenemos por acá? Take a look at the picture. We have many pencils. Tengo muchos. Entonces, ¿qué me está preguntando? Pencil oh. is the longest. Who pencil is the longest? Which, Which pencil, pencil is the longest? Or many. how many? So many. Ah, how many? Veamos la respuesta si me dice una cantidad. ¿Cuántos? El más largo es el lápiz café. Mm. No creo que sería how many. Descartemos esto. Habla de cantidad. Me so queda U, que es para personas, y me queda which. which. There we go. Which pencil is the longest? ¿Cuál es el más largo? Miren, tengo cuántas opciones de respuesta. ¿Cuántos lápices tengo ahí? How many? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Entonces me pregunta cuál es el más largo. De todos estos, how many? I have 13. Which is the longest? The longest is the brown pencil. Recuerden, tengo varias opciones de respuesta. En este caso, me están dando el color del lápiz. That's it. Which is the correct one? Number five. Is this? It is an unusual plant. What is this? Where is this? Who is this? Letter A. What? What? Oh, letter A. What? ¿Qué? ¿Por qué no puede ser letter B? Why don't you pick letter B? Where? Eh, y están hablando de una planta. Ah, Eso. this one is not correct no. because we are not talking about a place. Who? Estamos hablando de una persona. No. 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 Entonces, ¿qué opción me queda? What? What, What is this? ¿Qué es What esto? Is... What is this? It is a unusual plant, yes. So, what is this? There we go. Number six. What do we have in number six? Marble. Do you know the meaning of marble? What is this class? Marble. If you don't know, these are marbles. How do we say marbles in Spanish? Or in El Salvador, how do we call marble? Chibolas. Chibolas. Ajá, chibolas. Depende del país, la llaman Chibolas. diferente o la traducción es diferente. Marbles, do you have? Verbo tener. I have five. I have five marbles. I think in this case it's so many because they're countable. Mm, ok. Fíjense que acá estamos combinando. In this case, the expression how and the quantity, expression many. How many, how much. Sigue siendo una WH question? Yes, it is. Solo que en este caso se combina con many. How many, how much. Hablo de cantidad, cosas que se puedo contar. How many is going to be the correct. Excellent. And the last one, number seven. Is the teacher angry? She is angry because I did not do my homework. Where is the teacher angry? When is the teacher yes. angry? Or why? 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 What is the meaning of why? Let us see. Uh -huh. What is the meaning of why? ¿Qué significa why? why? Is 
¿Por, ¿Por qué? qué? We are asking for a reason. Why, Why is the teacher angry? ¿Por qué está enojada la teacher? She is angry I did not do I my did not do more homework. Porque no completé la plataforma, no hice mi tarea. So, why is the teacher angry? Wow, qué coincidente. Because I did not do my homework. Ok. So, what are you going to do right now? Ya vieron cómo practicamos ahorita. You are going to work with your classmates. And you are going to complete an exercise. Un ejercicio muy similar a este, pero ahora en grupos. Look what we have here. Let me show you the one. This is the one. Okay, here we go. We have like a similar exercise, but you have different questions. What are you going to do? Uh, Jessica, tell me, dígame Jessica. Uh, teacher, es que como tenía problemas para entrar, uh, no escuché cuando dijo la explicación de eh, cuando se usa who, when, what, uh, how, where, and do. Lo que comprendí un poco es que what es como para cosas. Ok, ok. O algo uh -huh. así. Sí, aquí está. ¿Se acuerdan, chicos, que ayer lo voy a volver a presentar para que estén seguros de lo que vamos a hacer? Era eso, miren. ¿Se acuerdan? Who lo ocupamos cuando? To ask. Ahí está, creo que ahí está ya. Who to ask about people. What to ask about things, cosas, nada más. Where to ask about places. Why to ask about a reason. Que, que mi, mi eh, internet está fallando. Otra vez volvió a cortar. Vale. You, let's do something. Hagamos algo, chicos. Les voy a enviar, si quieren, esta información a WhatsApp. Que se guíen con esto. Y ustedes puedan trabajar en grupos. Ok. So, here we go. Vale, aquí va la información. Let me send this information. Vaya, mientras se las envío, les explico lo que van a hacer. One more time, let me repeat the instructions. You are going to practice with your classmates by answering. You are going to answer these questions. Six questions. Miren cómo lo hacen acá. Ustedes van a posicionar la respuesta correcta. Y luego responden entre ustedes con su información. You are going to give your Personal information. Es respuesta personal. Por ejemplo, ¿qué tanto visitas a tus abuelos? I visit my grandparents every Saturday. Y aquí van a tratar de responder. ¿Ok? Les voy a dar cinco minutos. No se preocupen si no concluyen la actividad. Luego la revisamos en grupo. But please. Let me ask you, necesito por lo menos tres que puedan compartir pantalla para asignar a cada uno de ellos en un grupo y así puedan proyectar a sus compañeros. ¿Quién puede proyectar en pantalla de los que estamos en clase ahorita? Vaya, bueno, Jacqueline, la voy a enviar a un grupo. ¿Quién más puede proyectar? Voy a crear... Carla Patricia, muy bien. Y, ¿quién más? Jacqueline, Carla Patricia, um, who else? Vaya. And that's it. Nobody else, nadie más. Irving, no. Can you project, Irving? No, no puedo, no puedo. No puede. Alguien más oh, que no. pueda, chicos. Yo, teacher. Vaya, Jenny la voy a poner en otro grupo. Let me send you to different group. Vaya, tengo tres grupos. Tratan de complementar con sus compañeros en cinco minutos. Les envío WhatsApp. Tanto el enlace del ejercicio y la parte de la diapositiva para que recuerden el uso de, de WH Questions. Go, please. Five minutes and then we come back.
Okay, I'm just missing. There we go. Jane. Creo que tiene problemas con el link. Okay, there we go. Me avisan si pueden ver la pantalla. ¿La pueden ver? Eh, no. Sí. Yo no. Ahí está el link. Ya lo puedo ver. Ok, ahí está el link, chicos. Ahorita. Ahorita lo pongo. Okay, there we go. Excellent. Okay. We don't compare your pantalla, chicos. Or not? Mm. No, creo que se salió la compañera que iba a compartir pantalla. Ah, vale. Entonces ahorita les ayudo. Don't worry. I can help you. Remember, we just have five minutes to practice. Okay, here we go. Look, we have five different, no, six questions. Number one. You visit your grandparents. You often. ¿Qué tan seguido visiten a sus abuelos? Sería when, who, what, how, where, or do. What? Creo que es how. how often. No sería do, do you often. Ah, vaya muy bien. Pongamos hasta acá. Siguiente. Do you like eggs for breakfast? Si se fijan está una imagen a la par para ayudarles. <ríe> Tenemos una pista por ahí. Let me make it bigger. Hay una pista por ahí. Ah, pero así ya no se ven las opciones. Oh, oh. Yes, ahí están arriba. Vale, aquí están, miren. ¿De qué están hablando? Sería how, sería. How, sería. Yes. <ríe> how. How. Is how your best friend es tu mejor amigo uh, ah uh, muy bien uh, uh, time do you have dinner what what, what time ah, do you have muy dinner? bien perfecto me quedan dos is your birthday is your bedroom in the house what is your birthday is ah, when is your birthday and the last one Where? Oh. Bueno, bueno. Tratemos de responder una. Les elijo es number three class. Tell me, who is your best friend? Who is your best friend? Who is your best friend? ¿Quién es su mejor amigo? Who is your best friend? 
acuérdense que es respuesta personal. Para eso sirven las WH questions, para obtener información. Sería, my best friend is Loli. Ok, muy buena respuesta. Excelente, Carla. In your case, Irving Alvarado and Irving Martínez. Who is my your best, best friend? Yes. My best friend is Samuel. Excellent answer. And you, Irving Martinez? Who is your best friend? My best friend? friend is my best friend is Walter. Walter. Okay. Let's practice another one. Number four. No, five. When is your birthday? When is your birthday? My birthday is December 14th. Great job. I like it. How about you, Carla? How about you, Irving? Ezequiel? Uh, mm -hmm. my, my birthday is in July. Uh, July what? Um, 20th. 20th. Okay, excellent. What? How about you, Irving? My birthday is on January 26th. 26th. <laughs> excellent. Let me ask the last one. What time do you have dinner? What time do you have dinner? Mm -hmm. We are asking about the time. Do you have your dinner at 7? Do you have the dinner at 8? What time do you have dinner? ¿A qué horas tienen su cena? Give me your example. At 8.30. So, I have at 7 o'clock, at 8.30. And in your case, Carla, what time do you have dinner? At 8.30. At 8.30. Excellent job. Okay, ¿qué han podido notar ahorita? Son capaces de responder WH questions. Sin la necesidad de ver una estructura, de saber, ay, ¿qué tengo que poner acá? Eso es lo que tenemos que lograr, ser capaces de manejar. En este caso, miren el simple present with WH questions. ¿Cómo sienten este tema? How do you feel this topic, class? Aprovechemos que estamos en grupos pequeños. Do you have questions? Is it difficult for you, this topic? Or how do you feel? Yo pienso que es de tener como cuidado porque puede ser fácil como confundirse un poquito. Mm. Pero despacito creo yo que va Encanto. bien. Ok, esa actitud es buena. Ir siempre con seguridad. Yes. En el caso sí siento que me falta repasar un poquito. Tal vez, ¿cuál sería la clave? Memorizar como qué significa what, what time, digamos, who, where, como todas esas, esas expresiones. Pero veo que si saben comprender en este caso, cuando ven una respuesta completa. Perdón, una pregunta completa. But that's it. It's just practice. Great job, class. Volvamos al grupo principal. Go back, please. Excellent. Thank you. Did you finish? Yes. How was this exercise? ¿Cómo lo sintieron? Was it easy or difficult? Mm -hmm. How was this exercise? Easy. Easy. Are you sure? In your case, Gloria, Andrea, Wendy, and Patricia had one. Yes. Was was easy. Was easy. Mm -hmm. Vamos entonces al grupo principal. mandar eso. Sí, wow, seis de seis, excelente, amazing job. Chicas, no solo era, era, no, pero hasta bien poquito se tardaron. Four minutes and 20 seconds. <ríe> Mi pregunta es, ahorita que estamos aquí en un grupo pequeño, how do you feel this topic? Is it difficult? Is it easy for you? ¿Cómo sienten este tipo de temas? Yo lo siento un poco complicado. Me, yo Pero nos confundimos un poquito. Ah, vaya. Vamos entonces al grupo ah, principal para aclarar dudas. Excellent job. Great job, great job. Sí. 
clase de lo que la información para qué se usa person y todo y el link no sé para qué es porque yo me meto es para a eso al juego que y hay me sale que una puntuación eh, sí ya lo estoy resolviendo pero el, el detalle está que no puedo compartir la imagen Hi, Ay, creo que están teniendo problemas con su inter, ¿verdad? Sí, y sí, yo vine sí, tarde sí. porque se me complicó el tráfico. Ah, vaya. Miren, cuando vean que estamos en grupos pequeños o que sienten que están solitos en la sala principal, es porque estamos trabajando alguna actividad, pero no se preocupen, siempre esa misma actividad la traemos a la sala sí. principal para revisar entre todos. Cuando los envío a grupo es para que tengan la oportunidad de participar sí, todos claro. con grupos pequeños. Pero siempre vamos a traer la actividad aquí. First, let me check the attendance list. Vamos a revisar la asistencia y luego al ejercicio. Sí, Diga. Este ya mandé el ejercicio. Ok, excelente. A mí me dio pues en la sala del grupo 3, pero tuve problemas de conexión con mi internet, así que me sacó de la clase y no pude hacer nada. Ok, don't worry, vamos a resolverlo ahorita, espero que ya no le dé problema a su inter, pero ya está, sí, está, está fallando la señal, eso fue really? lo que me dijo mi hermana, porque ella estaba haciendo unas declaraciones y no podía, porque acá oh, no. en Santa Ana está fallando uh, la señal, o, o no sé en qué país, en qué departamentos, pero aquí yeah. sí está mal. Vaya, Jessica, si gusta, mantenga su cámara apagada para que eso eh, le ayude a Zoom. Zoom es un programa muy pesado. Entonces, a veces apagando la cámara, tal vez ya no se escucha tan eh, despacio eh, el audio, la grabación. Vaya, Andrea Estera Costa. Andrea Estera Costa. Here, Miss. Excelente. Andrea Natalia Rivas. Andrea Natalia Rivas. Dolores Patricia Chávez. Present teacher. Excelente. Gloria Guadalupe Ortiz. Present. Ok, Gloria Irving Alirio Alvarado. Present teacher. Very good. Irving Ezequiel Martínez. Present. Very good. Jacqueline Vanessa Quijada. Here, Miss. Ok, excelente. Jenny Margarita Maeda. Jenny está por ahí, ¿verdad? Jessica Carolina Reyes. Present teacher. Ok, Jessica. Jessica Elizabeth Monterrosa. Ahí está. Soy Jenny. Va, sí, Jenny, ya le pusimos su asistencia. Don't worry. Karen Alexandra Martínez. Karen Alexandra Martínez. Carla Elizabeth Gómez. Present Miss. Ok, Carla. Carla Patricia Herrera. Present Miss. Excelente. Catherine Giselle Bonilla. Present. Ok, excelente. Catherine Marielos Meléndez. Present Miss. Very good. Lenin Hernández Flores. Present Miss. Very good. Mercy Esther Blanco. Present. Okay, Mercy. Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián Edgardo Martínez. Valeria del Carmen Alfaro. Present, Miss. Very good, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. En Wendy Beatriz Toledo. Present, Miss. Okay. There we go. Ok, class. Terminamos con eso y luego nos vamos a la plataforma. As you may see, is this one? I guess it's this one. No, it's not this one. Okay, let me look for the correct one. We were just practicing WH questions in this case using the simple present tense. There we go. Right, let me open the link so we can practice right now look if you go to the platform there you are going to find videos with the explanation if you want to review the information you can watch those videos over and over 
Si quieren repasar la información, y está, repasémoslas a veces que sea necesario en la plataforma. So, here we go. Bueno, déjenme mostrarles el ejercicio. Uno, había una clave, una pista. Creo que con el grupo tres lo hicimos. Group number three. Que no sabía cómo responderlo. Habían imágenes. Teníamos pictures. Que me indican de qué se trata cada pregunta. Mira la número uno. You often visit your grandparents. Tenemos una imagen aquí de grandparents. Eso me ayudaba mucho a responder. Número dos. Is your bedroom in the house? ¿De qué está hablando? De una bedroom. So, which is the correct one? Where. Ok, where. ¿Y por qué me habla del lugar? In the house. Next one. Is your best friend? How? How? Go on, no. Aquí, no, no. Oh. no. Oh. oh, very good. Do you like eggs for breakfast? No. Oh. Oh, very good. And then we have time. Do you have dinner? What time do you have dinner? Yeah. And the last one? Is when, your when is your birthday? If going, if it's your birthday. Okay, excellent. Let's practice with one of these ones. Para que vean que si podemos usar la estructura, practiquemos con una. Number six, the last one. When is your birthday class? When is your birthday? When is your birthday, Giselle Bonilla? When is your birthday? Uh, my birthday is for, for eight, for eight um, September. Ah, September, in September. ¿Qué fecha? September what? Fourth. Fourth, excellent. Valeria del Carmen, when is your birthday? My birthday is uh, July, July 30. July 30, excellent. Gloria Guadalupe, when is your birthday? My birthday is on June 19th. Oh, there we go. Andrea Esther, when is your birthday? My birthday is August 21. August 21st. Okay, August 21st. Carla Elizabeth, when is your birthday? My birthday is July 20th. Ah, July 20th. Excellent. Patricia Chavez, when is your birthday? When, uh -huh. when is your birthday? La número okay. seis. When is your birthday? When, when, when is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? When is your birthday? When is your birthday? Ajá, ¿y cuál sería la respuesta? When is your birthday? Acuérdense que las WH questions, ustedes tienen que darme la información. When is your birthday? Because I don't know this information. Sería mi cumpleaños, sería, ¿verdad? Ajá, exactly. When is your birthday? Uh, sería November. Ok, November what? November. November. Seventh, 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 November seventh. Jacqueline, seven. when is your birthday? Excellent, Patricia. Jacqueline Vanessa, when is your birthday? My birthday is November twelfth. November twelfth. So, twelve. vaya, ¿qué acaban de comprobar ahorita? Ven que teníamos todas esas preguntas. Creo que a veces es mucho de leer la pregunta completa inmediatamente sé cómo responderla. Si se fijan, no estamos repasando estructuras, que primero va el sujeto, luego el verbo, que el verbo tu vi, que el complemento. No, atrevámonos también a aprender inglés con expresiones completas. Veo la pregunta, trato de entender y memorizar a la misma vez qué significa esa pregunta. 
es otra forma también fácil de ir aprendiendo inglés. No ir repasando, por ejemplo, este es el sujeto, este es el verbo. Claro que sí, pero esa sería un nivel más básico, basic. Por eso yo no quise presentar en esta clase esto exactamente, ¿ok? La estructura, cómo formar una pregunta, una respuesta, porque ya tenemos la idea. Pero para eso, vámonos a la platform. Because I want you to complete. Me decían cuál era el ejercicio, 2.12. Is that the one that you want to complete right now? I guess. Okay, let me look for that one. No, 2.11. 2.11. Very good job. There we go. Vámonos aquí. Creo que tenemos el 2.14. Empecemos por esto. Terminamos ahorita con la sección número dos. What do you have there? The same exercise. Simple present. Utilizando lo que acabamos de ver ahorita. WH words. Pero, si se fijan, en este caso hay algunas que tenemos que completarlas usando un auxiliar. Do, does. Y eso... No es eh, nada complicado. Solo es de identificar quién es el sujeto en la pregunta. Vamos a ver. Number one. What. ¿Qué información tengo en la respuesta? I'm a full-time student. I study the violin. Soy un estudiante de tiempo completo. Estudio el violín. Miren, ¿quién está dando la respuesta? Soy I. I. Basado en eso, sería, what do you do? What do you do? ¿Qué haces tú? Number two, where do you to a school? I go to the New York School of Music. Go. Go. ¿A dónde vas a la escuela? Go. Where do you? First, I am good. Where do you go? Tenemos por acá, she or he. Or eat, you. ya cambia. Sería go. Yes. Pero tenemos you. So, where do you go Goes. to school? I go to the New York School of Music. Yeah. Siguiente, otra pregunta. You. Están preguntando. ¿Qué me están preguntando sobre mis clases? Si me gustan mis clases. I like no. them a lot. How do you like? How? How do you like? ¿Dónde tengo mis clases? Not really. Están no. preguntando si me gustan. How do you like your classes? How do you like? Toda esta pregunta con how sería para expresar oh. si me gustan. Con el verbo gustar, like. How do you like? I like them a lot. How do you like? Pupusas, I like them a lot. Me gustan mucho. How do you like your swimming classes? ¿Cómo te gustan, te gustan tus clases de natación? I like them a lot. How do you like broccoli? I don't like it. How do you like, um, no sé, alguna comida? Entonces, para eso significa la pregunta how combinado con Like, like para expresar gustos, sí o no. How do you like? What? what? Y tenemos a uh, Tania. Do. Tania, recuerden si les sucede. Habla de ella. ella. Does. Does. What does Tania do? ¿Qué hace Tania? Ella es una She profesora. Es teacher. She's a teacher. teacher. <laughs> ok, what aquí nos vamos a la respuesta. Like what does she exactly? What does she do exactly? ¿Qué, qué hace exactamente? Respondemos con ella. She teaches. 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 What about Ryan? What about you? ¿Qué sobre tú? ¿Qué sobre él? What about Ryan? Where does he work? Works. ¿En dónde trabaja? He works. works. Work. Works. ¿Por qué? Porque estamos Work. hablando sobre él, sobre Ryan. He works for a big computer company. 
does he do exactly? ¿Qué hace exactamente? Similar what? a la pregunta número 5. What, 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 what does he do exactly? ¿Qué hace exactamente? He creates website. Y ahí está. Espero que hayamos tomado nota para completar el 2.4. La, la 2.11, teacher. Ahorita vamos a la 2.11. 2.9. 2.10. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11. 2.11
mochila. I get up at 7 a.m. 7 a.m. It's a regular office work. I get up at 7 a.m. ¿A qué hora llega a casa y a qué hora se acuesta? Escuchemos. Home around 6 p.m. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around office Wait, manager. No escuché, aquí vamos. It's a regular 9 to 5 office job, so I get up at 7 a.m. and get home around 6 p.m. I get home around 6 p.m. p.m. Y a qué hora se acuesta, escuchemos. That's okay, though, because I like to go out at night. I go to bed around midnight on weekdays. I go to bed around midnight. ¿Qué hora sería midnight, chicos? Medianoche. Ajá, son las 12, pero sería a.m. or p.m. Acuérdense, midnight, medianoche. A.m. Ajá, we are going to use expression a.m. Veamos si está bien. Let me check this one. Mm, bueno, pongámosle midnight. Tal vez me acepta midnight. Ya ven, para que vean que igual estamos todos respondiendo. Yes. No. Ya midnight. Quitémosle. Ah, eso iba a ser. Porque me indica midnight es exactamente la dos. So. Vaya, así queda. Miren, Tina, office manager, 7 a.m., 6 p.m., midnight. All right? Can we continue? Here we sure. go. Yes, please. We are just missing Ellen. ¿Qué es Ellen? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora llega a casa? ¿Y a qué hora se cuesta? Here we go. Cuarenta y siete, ya no lo reprodujo. Forty seven. Okay. And I'm usually in bed by one in the morning. Forty seven. And what do you do, Tina? Okay, Weekdays. here we go. What about you, Ellen? Well, my job is a bit different. I'm a flight attendant. Oh, I am a flight attendant. <laughs> Flight attendant. ¿Saben qué es una flight attendant? Sobrecargo. Ay, hermosa. Exactly. Okay. Okay. Ah, okay. I like it. She gets up at. I start work at 6 in the morning, so I have to get up before 5 a.m. I have to get up before 5 a.m. Wow, that's too early for me. Then I often have long flights, so I don't get home until nine o'clock at night. But I always go to bed. I get home around night. 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 Okay, let's write 9 p.m. The last one. Right away. Around 10. Around 10. 10 p.m. Okay, let's check this one. There we go. Ellen is a flight attendant. Double T, acuérdense, double T. 5 a.m., 9 p.m., and 10 p.m. There we go, class. Vaya. Miren, justo a tiempo. Un minutito nos queda. 7 Muchísimas gracias, Lee. Exacto. Ay, es que simple, entendía casi nada. Ok, don't worry. Los listening pueden ser un poco eh, complicados, pero no, nos traemos a la clase. Así que clase, time is over. Thank you so much for coming today. We are going to continue tomorrow, ok? Have a good night. See you. Bye, Miss. Bye, 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 Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. You're welcome.